We made clear, Mr Speaker, that if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship. And that is precisely what we will do now. 英国政府宣布历史性决定，将对持有英国国民海外护照的香港民众放宽签证权，两百九十万人可申请入境六个月期限，延长至五年，之后可申请永久居留身份。除了英国，美国参众两院也火速提出香港避风港法案，希望让可能遭到迫害的香港公民及其配偶、子女与父母等列为第二类优先难民，不得计入每年收容限额。法案特别列出庇护人士类别，包括反送中或反中共侵蚀香港自治的抗议者、领导者、组织者、急救人员、受到伤害的记者以及提供法律服务者。与此同时，澳洲政府也积极行动，对香港人提供避风港。澳洲总理莫里森被记者问到是否准备好援助香港人，莫里森明确回应：准备就绪。If you're asking, are we prepared to step up and provide support? The answer is yes. 香港国安恶法让美国、英国、澳洲等多国政府援助香港，另一方面也促使各国谴责中共。英国与其他二十六国在日内瓦联合国人权理事会上发出联合声明，谴责香港版国安法侵害香港人权与自由。英国外交大臣拉布表示，将透过欧盟七国集团与联合国联合志同道合的盟友，提出香港议题向中共施压。新唐人亚太电视江子阳编译。